Good evening, guys. Hello, hello, how are you? Happy Monday. Uh, can you hear me, guys? Hi, Dalila, good evening. That's all right, no problem. Hello. Good evening. Hello, guys, good evening. How are you doing? Good evening, teacher. Good evening, good evening, good evening. How are you guys? Are you all right? Are you doing fine? Good evening, teacher. Good evening, how are you? Miss? Hello? I want to ask a question the platform. Dígame, Miss, dígame. Eh, fíjese que la estaba revisando y me aparece como, yo le digo como, quiero ver. Le iba a preguntar porque ayer la revisé. Pero se me ha perdido lo que me apareció. Ah, dice, en, tú no has hecho anotaciones en este curso aún. Um, ok. ¿Qué, qué dice? Pero me quiero ver, quiero ver. No, 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 no era eso. Pero es que como que yo no estuviera registrada porque no me aparece en el... Pero ahorita no le aparece a mí. Ya le voy a decir, permítame. Quiero ver. O si tiene por ahí la pantallita que le tome fotografía y nos la comparte, la voz de nice. Ajá, ahorita, ahorita, ahorita estoy viendo eso <risa> para compartir. Ah, esto dice, usted está inscrito en el curso como asistente. Este modo de tomar el curso no incluye la obtención de, la obtención de un certificado. Y igual yo ya, ya, ya les escribí a los de... A los compañeros. No, correcto, y eh, les escribí porque no me ha llegado ningún diploma desde el primero. Y me dijeron uh -huh. que no me podían ayudar, que tenía que ser directamente con esa forma, porque ni a mi correo ni al correo de mis encargados ha llegado, ha llegado en los diplomas. Ya le voy a mandar la captura ahorita para que lo verifique. Sí, lo que pasa es que normalmente toma un poquito de tiempo, pero vi por ahí que los compañeros les escribían que es directamente con su empresa, right Entonces... Es como de, de revisar con, con la empresa si ya se lo mandaron, tal vez está en spam o, o algo así, right Just to make sure. Porque me parece de que no, que no estoy inscrita. Le parece que no está inscrita. Ajá, ahí revise la, la captura que le acabo de enviar al, al grupo, la mande. Ajá, es que dice que no... No, usted está inscrito en el curso, pero como asistente. Dice que este modo, dice, de tomar el curso no incluye la obtención de un certificado. Dice, no sé. Me pareció extraño. Mm -hmm. Fíjese que para eso sí le debo la respuesta, porque no sabría decirle. Pero, eh, déjeme ver, vamos a etiquetar ahí a los compañeros. O... Sí. Sí, vamos a etiquetar a los compañeros para que ellos le puedan ayudar. Porque ya es, eh, es como algo un poco más administrativo, ¿verdad? Right? Uh -huh. But, bueno, ya lo voy a, voy a consultarle. Eh, esperemos el día de mañana. Ahorita creo que los compañeros de soporte no estarán por acá. Pero esperemos que el día de mañana ya le tengamos, o hoy no tengan una respuesta con respecto al tema. Okay, Porque you. no le quiero crear, you know, falsas expectations with that. <laughs> That's y right. también tenía no otra problem. pregunta sobre la yeah. plataforma. Mm -hmm. Es que la última, uh, la última tarea donde vamos a utilizar el if, uh, if and when. Ajá, el simple, el, el, el simple present, más simple present, mm -hmm. eh, me hace falta porque no lo he completado, porque sí. No le entiendo muy bien. No sé si podría volver a explicar esa parte. De hecho, ahora lo vamos a trabajar otra vez. Uh, so, no worries about it. Uh -huh. Vamos a trabajar a little okay. bit with that part. All right. That's Thank okay. You. You're welcome. All right, guys. So, um, de hecho, sí, like in part 19, part 20, no worries. Ya vamos a revisarla. We're going to double check that part. Uh, in case somebody else tenga la misma pregunta, right? In case you got the same question. So, we can clarify that for you. No worries about it. Um, so in the meantime, guys, gracias a quienes ya completaron la plataforma. Thank you so much for that. Uh, thank you so much for completing the, the exercises. And uh, quick question. Um, aparte de Ceci, like, alguien ha tenido dificultades 
uh, con los accesos a la plataforma o we are good? ¿Ya la terminaron? ¿Did you finish it? Veo que esa sí ya casi la terminas o solamente probablemente un ejercicio le falta en that would be it, porque sí. los 93, right? Oh, sí. Solo me falta bien. en la última tarea, sí. prácticamente. Ajá, de eso que le digo que tengo dudas porque no lo entiendo. Y el examen, solo la cuarta parte igual. porque son las... Sí, es que el score ya está bastante altito. So, me imagino que solo es un ejercicio o algo. Alright, Dalila, recordemos que tenemos hasta el día de ahora para poder terminarla, right? Eh, para poder enviar eh, the score. Guys, tenemos clases el día de mañana, but, eh, pero sí necesito eh, que me echen una mano, right? Con las, con las notas. Because, eh, eh, sí, tenemos que llenar. De hecho, eh, no sé si se refiere al formulario para que usted aplique el módulo 5 o al, eh, al formulario uh, de o la nota de satisfacción, nosotros le llamamos el cuestionario, right? Eh, que, pero eso no lo hemos hecho todavía. Guys, eh, quick something. Eh, en módulos anteriores, el último día llenamos eh, como un cuestionario, right? De satisfacción para evaluar el módulo completamente. No lo vamos a hacer el día de ahora, lo vamos a hacer hasta mañana que damos como finalización el módulo. So please, no lo llenen todavía. Esperemos instrucciones con ese dato. Si ya les cayó... Eh, el mensaje, la notificación, todavía no lo llenen, please. Lo vamos a hacer eh, durante la clase, como lo hacemos durante el resto de módulos, because eh, recordemos que debemos enviar um, constancia que, que ya se envió, right? So, pero todavía son no, guys. Esperamos hasta el día de mañana. Eh, remember, el día de mañana cuenta como su asistencia, so todavía cuenta dentro del, del porcentaje final de asistencia, so please do not miss it. Um, and uh, so, sí, Dalila, no worries, con eso lo, lo revisamos tomorrow. Eh, con la plataforma, sí, guys, para el día de ahora les pido su ayuda. Si les falta alguno que esté súper tricky, eh, el 19 ya lo vamos a revisar porque ahora revisamos ese tema one more time. And uh, so let me know, let me know, right, si hay algo más que podamos eh, double check. Now, in the meantime, eh, vamos a trabajar un poquito precisamente con la parte de condicionales. Richard. Hola Silvia, hello, good evening. How are you, Miss? Hello, teacher. Una. Hello, how are you? How are you? Hello. Una consultita, voy en camino, por eso estoy queriendo un poquito eh, este, ponerme en sintonía. Yo completé ya mi mi plataforma, yeah. ah, pero nice. hubo un ejercicio del inicio que le está dando problemas. No me dejó poder corregir, entonces puedo enviaron los documentos de de las oficinas para nosotros. Eh, perdón, Silvia, creo que se para le cortó saber un momento. Si recibieron para el siguiente. Eh, perdón, me preguntaba, se le escucha un poquito cortado. Si gusta, lo escribe. Eh, escríbalo en el chat. Creo que quizás, okay. me imagino que va en camino. En, okay. Se le está cortando un poquito. Pero escríbelo en el chat, please. Eh, yes. Y ahorita lo revisamos. Yes, teacher. Thank Hello, you. teacher. How are you? Hi, hello, Silvia, hello. how you doing? <laughs> I'm very good. <laughs> I'm glad to hear that. <laughs> Teacher, me voy a movilizar dentro de otro momento. Eh, no sé si se va a perder la señal, pero estoy como a unos 15 minutos del hotel. Así ah, que vaya, voy super. a recibir la clase de oyente ahorita. Miss, por donde... No, wait. O sea, Costa, Rica. Rica. Costa Rica. Oh, yes. my God. Yes, Miss, nos tiene que dar el tour. Sí, muy lindo. Okay. Está muy bonito. Oh, enjoy, enjoy. Gracias, Miss. Gracias por acompañarnos. Okay. Vaya, no se preocupe. So get bueno, there. Gracias. We'll wait for you. Aquí okay, para que nos dé todo el, el tour, right? Ok, guys. Yes, so, teacher. Thank you, thank you. All right, very nice. So, um, guys, let's get started. Vamos a revisar un poquito de las actividades que tenemos for today. Vamos a revisar un poco de condicional eh, zero todavía, que incluye la parte de if y la parte de when, right? Um, 
vamos a revisar también a little bit of vocabulary. Uh, we're going to try to uh, practice speaking. Vamos a intentar ya hablar un poquito más, right? Utilizando this topic. And uh, yeah, pretty much uh, that's what we're going to be doing. By the end of the class, eh, vamos a revisar los ejercicios que todavía de la platform les están dando problemas. Eh, just to make sure we cover everything. Y el día de mañana, guys, eh, vamos a revisar simple past tense, right? Eh, como parte de la, la clase de gracia, you know, that uh, uh, we're having here. So va a ser muy, muy bien porque vamos a poder practicar un poquito de los verbos regulares, verbos irregulares, questions, eh, ya no solamente la gramática, sino ya hablando, right? Listening and everything. So that's going to be really interesting. So let's get started. And uh, to begin, guys, vamos a revisar un poquito de vocabulary. Let's check a little bit of, oh, wait, 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 what's going on here? Hold on a second. I don't know what happened with this part. Wait, wait, wait. Okay, hold on a sec. Oh, just a good person. I know what happened. Okay, there we go. Okay, guys, so one second. Let me present my screen. Y vamos a trabajar un poquito con some pictures. Uh, good evening and welcome, guys. Uh, great to see you. Ivan, good evening. Ivan, great to see you. Juan Antonio, great to see you too. Mr. Reyes, how are you? Good evening. Thank you so Sandra there, so great to see you. Thank you so good much for joining. Evening. Mr. Amaya, hello. Cesar, good evening. How you doing? Hi, Joel. Hi, George. Thank you so Maynor. Hi, Maynor, good evening. Catherine, great to see you. Really nice to see you guys. Me alegra mucho verlos because el grupo ha estado super bien, you know, like very nice attendance, very nice production. So that's really, really good. Me alegra verlos in the last days too. <laughs> okay, to get started, uh, I have some pictures and uh, I am going to give you some seconds, right? Uh, to activate vocabulary a little bit. So guys, um, I'm going to be showing you, les voy a ir mostrando un par de pictures, and please eh, tell me qué es lo que se les viene a la mente, right? What comes to your mind siempre que ven esta picture, whenever you see this picture. Eh, no solamente una palabra, not only a word, but me pueden dar una oración completa, right? You can give us a full sentence. So guys, eh, what's going on here? So, ¿cómo describirían? How would you describe uh, this picture? ¿Cómo describirían la picture, guys? What comes to your mind? All, all building, but at the same, uh, or the same muralla china. Ah, it's a, uh, actually, okay, I'm going to write it I down. I know if, if it is. Uh, it might be, you know, it doesn't look like, I don't know, nunca, nunca he estado ahí, I got no idea, pero creería que es como like, like a sort of, uh, it looked like a temple. Yeah, that was the word I'm looking for. Thank you so much. <laughs> so it's great wall of China. Mr. Amaya, how you doing? No ha peleado. Didn't, didn't you fight? <laughs> yes. When? Just arriving at my uh, work. Today morning. Yes. <laughs> oh my God. Just to start with a good vibe. <laughs> yes. <laughs> <laughs> okay, it was necessary. Okay, guys. So, yeah, maybe it's a temple, right? Uh, maybe it's related to the Great Wall of China. So this is Amuraya China, right? The Great Wall of China. Uh, what else? Guys, what do you think about China? What do you think about the country? Les gustaría ir? Would you like to go to China? Do you like the culture? Do you like the food? Donde los chinos cochinos. <laughs> well, it's a cultural thing. So, uh -huh. guys, what do you think?
What are your thoughts? I want to go teacher, but only for being seat, only for see the, maybe the art, but not the, the food I don't like. Oh, okay. Just to see the art, but not the food. Really? You don't like it? No. Okay, interesting. That's okay. Guys, what about the rest of you? Les interesa la cultura? Are you interested in the culture? No. The culture, yes. But it's the same kind. The food, no. Oh my God, why not? <laughs> I would like to go to China because of the food, you know. <laughs> Okay, guys, what about the rest of you? You're not, nobody's interesting, interested in Asian things, Chinese stuff, Chinese technology, Chinese computers, Chinese culture, nobody, dogs, cats, <laughs> you're not? Only ten technology. Only technology. Okay. Oh, okay. That's actually very interesting. I, I, I don't know. I thought you would say yes. All right. Uh, take a look at this one. Uh, guys, who has been on an airplane before? Can you ask with a, 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 un avión? Who has flown? Who has flown, guys? Peter? Alertin Marina. <laughs> <laughs> okay, the one is more. Okay, Sandra. So, Sandra, where did you go? I go Panama. Oh, okay. So, Panama. Anybody else? Alguien que nos quiera compartir, guys? Me, teacher. Okay, where did you go? I went to Germany. Oh, and very nice. Panama. Okay, so Panama, Germany. All right. Anybody else? How was your experience, guys? ¿Cómo fue su experiencia? How was it? For Germany, it was terrible. Teacher. One day, lost. I go to. I went to on Sunday, mm -hmm. but I lost all Sunday, and I arrived the at the seven p.m. on Monday. Wow! Um, so twenty four hours in the yeah. in the like in the trip. Yes, teacher. Wow. Okay, that was a very long trip. Okay. Sandra, what about you? How was your experience? Uh, when I went to Panama, it was my first my first time and I I scared. <laughs> oh, okay. I I don't like it to the sensation for the when the to fly airplane despega. Okay, when it uh, uh wait when, when it takes off. Mm -hmm. When it takes yes. off. Okay, let it take off. Okay, you didn't like it. No. <laughs> oh, okay. Oh, very interesting. Okay, but did you get dizzy, Te Mario, or something? Did you get dizzy? No, um, my parents uh, give me a um, uh, chicle. Bubble gum? <laughs> gum. Got it. Yes. <laughs> they uh, gave you gum. Okay. For two or three bucks for I <laughs> <That's> <laughs> it. <laughs> yeah. Okay, that is dumb. Okay. Oh, all right, all right. But that sounds good. How many hours do you take to Panama? Two or three? I don't remember. Maybe two. Oh, it was fast. Yes. So it was kind of fast. All right, all right. So we're gonna talk about the rest. Don't worry, guys. So Situaria, we haven't traveled. We will someday, so no worries about it. Okay, guys, look at the following picture. Have you ever seen a dolphin? Tessie, have you seen a dolphin? Boys, girls, Joel? No. No. Mr. Reyes, not yet. No, not yet. No. 
Pero si les quisieran ver, would you like to see them? Yes, oh, I really. see. I, I saw when, I don't remember what is the name, but um, uh, after many years, I no me recuerdo, teacher, pero venían aquí a El Salvador. Era un, un espectáculo. Ajá, que traían fotos. Oh. Ay, no recuerdo. Really? But hace sí, años, long time ago. Uh, sí, 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 sí. Maybe I was. ¿Qué eh, was it, Ivonne? Nine or ten. Lipien, Lipien, sí, sí. Yes, yes, yes. 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 Oh, wait, did they have a show in El Salvador? Yes. Oh, my they, God. I don't know. They, how do you say traer, teacher? They brought. They brought mm -hmm. dolphin and, uh, I don't know, focus. Oh, okay. That sounds great. Wait, let me just chat, say focus in English because I don't remember. Okay, wow, but that sounds really interesting. So, ¿y si los podían tocar? Could you get close to them and everything? If you pay more, yes. A uh, seal, they are seals. Okay, oh, okay, okay. Oh, that's really interesting. Because ahora ya no, right? There is no show in El Salvador. Okay. Ni siquiera, you know, uh, los descendientes de, del zoológico ni nada. <laughs> so there are no shows <laughs> like those. Okay. Okay. Sounds good. Remember, guys, si todavía no hemos ido, pero quieren hacerlo, I mean, tienen eh, planes de hacerlo en el futuro, podemos utilizar la expresión no yet, right? Que es como todavía no. Pero si lo quieren hacer. If you don't want to do it, then that's fine. Uh, look at the following picture. Um, so this is like something very expensive. Guys, have you bought some jewelry? ¿Alguien ha comprado algo super expensive? Uh, no, gold, silver, diamonds. No, I no. Glass, <laughs> okay. <laughs> Okay, I mean, but I don't know. Quien sabe, se, se ha encontrado alguna piedrita, you know? <laughs> like, there are some places. Remember that El Salvador tenía mucho oro hace años. Okay. Then we have a, like a sort of tree right there that is Salvadorian wine. Um, so that is, what is the name of the tree, guys, in El Salvador? Mm -hmm. Maquilis what? Maquilis what? There you know. Okay, ya casi listo para el 15 de septiembre. <laughs> okay, so we're getting closer. And the last one is a, a broom, right? So obviously, um, some people sometimes eh, tienden a tener like some, pre, uh, some superstitions, let's say. I don't know if you are familiar with any of those. And uh, what we're going to be doing, guys, is con estos mismos pictures, vamos a crear o vamos a intentar recrear un par de superstitions, ideas, or simplemente facts, eh, activities que ustedes van a hacer. Uh, for example, take a look at this. Eh, I'm going to take the last. So voy a tomar the last one that is a escoba. People, how do you say escoba in English? Broom. Broom, very good. So that's a broom. Okay. So, ¿cuál es el dicho popular con las brooms, guys? What is the superstition? ¿Alguien, alguien se, se sabe las supersticiones de las abuelitas? You know? <laughs> las brujas. Okay, but ¿cuál, ¿cuál es la creencia? What is the belief or the superstition? Si te dar en los pies, no te vas a casar. Uh, okay, okay, we're going to take that. Now, ¿cómo lo puedo decir en inglés? How can I say that? How do you say Para that? Uh -huh, okay, if, okay, if somebody good. brush your your feet, you okay. <laughs> you don't going to Madre. marry. Okay, okay. So, digamos que es algo real. Let's say that this is super real. Just a comprobado científicamente. <laughs> so in the previous class, revisamos el primer condicional que era es y luego va presente. I'm sorry. No hay una coma. Ahí. I'm making a coma. Okay. So, uh, part of the conditional is la estructura. So, tenemos simple present, right? And then, necesitamos una coma, y luego simple present otra vez. That is very simple. Simple present. Okay. 
So, how do you say barrer? Brush está perfecto. Brush es como eh, cepillar, that works. Pero también podemos utilizar la palabra sweep, right? So, sweep is barrer in English. Now, you made it very nicely. So, we normally say, if someone, como necesito una oración completa, puedo utilizar someone. If someone sweep, pero someone es tercera persona, me hace falta es. If someone sweeps your feet, you don't get married. There you go. And then we have the common belief, right? Ya comprobado científicamente. So <laughs> these are some of the beliefs that we have, right? Um, and if you take a look, ¿cómo es que esto aplica? Ah, okay, look. If someone strips your feet, esto es simple present. No estoy utilizando nada complicado, right? Luego la comita, I need the coma. Y then, otra vez simple present. Sujeto, don't, el verbo, and then married. Puedo también cambiar el orden sin problema. Imagine that, quiero comenzar con esta parte, la you don't get married. Una de las características de estas oraciones es que el orden es intercambiable y no pasa nada con el significado. But si cambia el orden, if va a ir en medio. If you don't get married, if someone sweeps your feet. Ah, ya cambié el orden, pero estoy diciendo lo mismo. Right? Pero la coma ya no es necesaria. So, in your exercises del ejercicio número 20, Esto es lo que vamos a hacer, right? Utilizamos simple present. Simple present, solo tenganle cuidado si comienza con if o si el if está en medio. Pretty much, esa es la idea. So, based on this, do you have any superstition? Do you know any superstition um, about the rest of the pictures? ¿O qué sucedería, guys? Or what happens? Dígame un, un fact, un hecho, right? De estos lugares, or the dolphins, for example, or the Maquilisguad, or anything. Give me one second, le voy a compartir el ejemplo in the chat. You're going to have it, por ahí les queda, guys. And uh, let's come up with this. For example, if I go to China, ¿qué harían, guys, si van a China? Remember, estamos hablando de cosas reales, right? Um, so... ¿Qué, ¿Qué hacen? ¿Qué van a hacer? If I uh, get on an airplane, so el día que uh, se suban en un avión, right? ¿Qué van a hacer, guys? What will you do? ¿Se van a desmayar? Are you going to faint? <laughs> uh, ¿Se van a marear, right? O oh, van a llevar chicles. Creo que es una buena estrategia, right? I think that can work. So, ¿qué harían, guys? Uh, remember, es como una causa consecuencia o una causa resultado, right? Puede también aplicar um, algunas supersticiones here. So, if I buy, um, I don't know, a diamond, for example, you know, si alguna vez piensan en comprar diamantes, ya sea reales o de, ¿cómo se llama eso? Uh, glass. Right? No son diamantes, pero se parecen. So, ¿qué harían? What would you do in that case? So, these are some ideas. Estos son algunos ejemplos que podemos utilizar, right? But it is up to you the rest. Guys, les voy a dar tres, cuatro minutitos para que podamos completar algunas de estas oraciones o creen la suya, right? You can create your own sentence. Remember, no usamos pasado, no usamos will, usamos el mismo simple present. So, um, four minutes, guys. Four minutes. Miss. Yes, yes. Eh, solo una pregunta. Dígame, eh, dígame. Eh, tenía una duda. Que usted dijo que solo que tuviéramos cuidado cuando... Cambiamos eh, el orden. Utilizáramos... Um, ¿Qué? Tercera persona. No lo entendí. Mm. Well, yeah. Lo que sucede es que esto es eh, simple present. Entonces, si yo utilizo simple present, por ejemplo, voy a cambiar el I a mi hermana, por ejemplo. If my sister, pero esto es simple present. Entonces, ¿cuál era la regla de terceras personas en presente? ¿Se recuerdan, guys? Que al verbo en tercera persona yo le voy a tener que hacer cambios. 
Entonces, es como uno de los cuidados que no se nos debe de olvidar, right? If my sister goes to China, porque es tercera persona. Um, if my sister goes to China, si ella se va a China, um, yo me quedo con su cuarto. <laughs> so, I, um, I steal her clothes. I don't know, something like that. So, um, it is just important to remember que si utilizamos tercera persona, el verbo debe de ir de acuerdo, right? A tercera persona. Mm -hmm. Probably that was the part. Igual si es negativo, utilizamos don't o doesn't para tercera persona. Mm -hmm. Ok, Miss, y serían las dos partes. Por ejemplo. No necesariamente, todo depende. Look at this. If my sister goes to China, I steal her clothes. Porque no es obligatorio que sea todo sobre ella, right? Estoy hablando de esto. Sería eh, como la situación y esta va a ser la consecuencia. Pues si ella se va, me deja el cuarto. <risa> And I can steal it, right? Entonces, um, la idea es que usted siempre tenga dos oraciones completas. Por ejemplo, yo puedo quitar esto y tiene súper sentido si yo digo I steal her clothes. Me falta contexto, pero sí tiene sentido, right? Y esa es la idea, que sea una oración completa. So, I can also, yo también puedo quitarle la segunda parte y le quito el if, y sigue teniendo sentido. My sister goes to China. Pero, uh, yes. Yes, yes, yes. Si necesito simple present en ambas oraciones. No importa que el sujeto sea diferente, siempre y cuando tenga sentido. Ok, Miss, thanks. You're welcome. Dudas, guys, questions. Okay, I'll give you like two or three more minutes. Y luego nos comparten lo que tienen. Pues creo que me falta Jonathan only. Si dicho, haremos cuatro oraciones, dice, de las figuras que están ahí. Well, son cinco, pero con cuatro está perfecto. With four is just fine. Acá por, por aquí les escribí como algunas ideas, pero no es obligatorio que tome estas, right? Puede crear sus propias oraciones. You can make your own sentences. Um, Iván, perdón que estaba, acabo de ver mi teléfono. Me escribió en la tarde. Did you uh, necesitaba algo? Did you need anything? Hi, teacher. Hi. Uh, good evening. Sí, este good tenía un, un, en el ejercicio 19, no, no, no lo entendía. Entonces, ¿Es este mismo de Liz? No. Eh, exacto, exacto. Ah, vale. Vale, si ¿sí gusta entonces, pero ya lo, ya lo resolvió. ¿Todavía tiene dudas con eso? Eh, no, solamente eh, me faltan tres todavía que responder. Ah, vaya, eh, so let's give it a try. Terminemos la sesión and, uh, y al final revisamos, right? By the end of the session, revisamos si todavía les está dando problema. A veces puede ser okay. por una, un apóstrofe solamente. So, no problem. Ok, gracias. That's okay. Gracias, You're welcome. Gracias. Okay, guys, so let's get started. Um, give us some ideas, right? Las que tengan, they are super welcome. And remember, uh, su oración, su opinión y su participación is super important. 
aunque el compañero ya tenga algo similar, right? No es lo mismo que la que usted tiene. So, if you have something different, siempre compartan it, right? So, let's take a look at this one. Iniciamos with the first. So, what do you have, guys, about this one right here? What do you have in the first picture? ¿Tienen algún ejemplo con la primera? China. If I go to China, I take my own food. <laughs> no, I take sandwiches with me. <laughs> oh. <laughs> And, and I can't, that's unbelievable. <laughs> like here in China, having pupusas. <laughs> Only I think that if I eat a, a, a monkey or, or something. <laughs> no, no, pero no es, no es obligatorio. No, I don't know. It's not. <laughs> okay, if, okay. If, say, the, it's a, a meat or something like that, but oh, okay. it's a monkey or, or another Just, animal. It's a, just in case, <laughs> for si acaso, you get some meat. All right, all right. So guys, China, tienen otro ejemplo? Do you have another sentence? Nobody wants to go to China, I guess. <laughs> okay. if, if I go to China, I visit the Great Wall on the old temple. Oh, yes, 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 yes. If I go to China, I take a lot of pictures, definitely. So, all right, guys, what about the second one, the airplane? Joel, ¿qué tiene la segunda? What do you have in here? Oh, uh, Yvonne, what do you have in the second? What do you have with the airplane? Um, de esa no la tengo, tengo de la, de la otra teacher. De China. No, the dolphins. Ah, okay. What do you have with the dolphins? That's okay. If I go to see the show dolphin, mm -hmm. I take a picture with them. Oh, yes. Yes, yes, yes. That is for sure. <laughs> okay. <laughs> I think, no, I don't have pictures with dolphins. Okay, but that is for sure. Pero es que es muy caro, you know, they, they charge, well, the last time I knew in, in Honduras, I, think, I guess, cobraban como 100 dólares solo por la foto, I was like, no, <laughs> that was too much, <laughs> pero creo que sí vale la pena, <laughs> it's worth it. All right, guys, what do you have in here? Cesar, do you have any example for us? Mr. Reyes, any example? Juan Antonio, do you have any example for us? Mm, to teacher, mm -hmm. if I get on an airplane, mm -hmm. I travel around the, the world. Oh, all right. So you travel around the world. Okay, sounds good. Anybody else? Guys, do you have more? Mr. Amaya, do you have any sentence for us? What? Do you have any example for us? Sorry, I don't have any example. <laughs> so why not? Okay, okay, that's all right. <laughs> okay, Sorry. Mr. Maya, don't fall asleep. <laughs> Just kidding. <laughs> all right. Okay, guys, so if you take a look, actually, no es tan complicated. Solamente es de ir armando y siguiendo el orden, right? Now, I have a couple of situations here, and I really need your help to complete this one. But vamos a trabajarlas en grupo. Look at them. Um, if you look at my screen, tenemos de hecho la misma idea. Oh, and it says fill the gap. For example, if or when. Si se fijan esta if slash when, porque es exactamente lo mismo. If I break something, right? Si quiebro algo. When I break something, cuando yo quiebro algo. Es lo mismo. Guys, ¿qué hacen cuando quiebran algo? <laughs> I am super honest, yo lo escondo. I hide it. <laughs> what do you do? Me too. <laughs> Especialmente, you know, yo quiebro las orejas de las tazas. I break like the outside of the, of the cups. Uh, 
every time I wash the dishes. Ya ni me deja lavar los trastes, yo no. <laughs> okay, uh, what about you guys? So what do you do? Number two, if or when I buy some new technology. ¿Qué hacen cuando van a comprar un teléfono? What do you do? ¿Revisan todo antes? Do you check before? ¿Piden garantía? Um, or what do you do, guys? ¿O dónde I use it immediately. Ah, I use it immediately. All right. Empiezo a travestiarlo. I start checking it immediately. What do you do? ¿Se leen los manuales? Do you read manuals? What do you do? When I don't have enough money. Just before payday. Payday is el día de pago, right? When I don't have enough money. Si ya me quedé sin dinero, just before payday, uno o dos días antes del día de pago, what do you do, guys? ¿Qué hacen? ¿Piden Depresión. dinero? ¿Cocinan? <ríe> um, ¿Sacan de los ahorros? I mean, Pido adelanto en mi trabajo. Okay, really, okay. Yes. Creo, que no, creo que no dan en el mío. <ríe> okay, I think they don't really give that. So what do you do? How would you complete these sentences, right? Um, then we have when I feel depressed, uh, when I feel especially energetic, when the sun con mucha energía with a lot of sugar on you, right? Yes. When I feel stressed, when I have more money than usual. <laughs> ¿Alguna vez han tenido más dinero de lo normal? Have you ever had like more money? Como cuando tienen aguinaldo, the yearly bonus, yeah. vacation, or a lot of money. ¿Qué hacen con ese dinero? What do you do with that money? When I have the whole house to myself. ¿Alguna vez han tenido la casa para ustedes solos? What do you do? Do you make a party? Limpian? Do you clean? Right? Do you cook? Do you do anything at home? Um, next one says, when I have time to kill and nothing to do. ¿Qué hacen cuando ya no tienen nada que hacer, right? Pero tienen tiempo, like, están en el trabajo, you are at work, y, tiene, y tienen que esperar cuatro horas para salir del trabajo. What do you do? And when I have to do something, I hate doing. ¿Alguna vez han odiado algo, pero tienen que hacerlo? So, if I have to do something, I hate doing, ¿qué hacen? What do you do, right? So guys, I'm going to give you some time para que les completen en grupo. We're going to complete them in group. So get in agreement, then ideas, right? Y completenla con alguna idea que les parezca interesante de los compañeros from your classmates. Eh, les voy a compartir pantalla. So give me just a moment. Hold on a second. Okay. I'm going to have, there you go. Okay, guys, so I'm going to ask you, les voy a pedir que vayamos al grupo un momento. We're going to go there for five minutes mientras completamos la oración, right? Eh, Ceci, Juan Antonio, eh, Karen, Minor, Sal, Sandra, Elizabeth, and uh, Silvina, nos quedamos acá. Los demás, guys, vamos a los grupos, please. Go to the groups. Tenemos cinco minutitos. We have five minutes to complete it. Ya les comparto pantalla. So, five minutes. Be creative, guys. Sean creativos. Piensen en opciones eh, reales, right? <laughs> Algo raro que hayan hecho. And then we complete it. So, classroom is yours. So, Ceci, la dejo, you know, a cargo del grupo. I'm just kidding. <laughs> so, completémosle juntos, guys. Complete it. So, you got a couple here. So you can get started. Ok, Miss. Miss, todavía me quiebro la cabeza con esa oración. Mm, pero ese, esa es la idea, Miss. Entre más nos cuesta, y you no know, más lo practicamos. Porque, ajá, ya porque tiene la primera el parte. Presente, ajá, el simple presente de verb, ¿cuál es? O de bull. Ok, bye. First things first. No se complique que el simple present es lo que usted ya puede decir. Cuando usted dice, ¿cuál es su rutina? I wake up, I go to work. Eso es el simple present. Entonces, no es nada nuevo. It's nothing new. Si le pregunto, hey, Ceci, ¿cuál es su rutina? What's your routine? ¿Qué hace todos los días? I go to work. ¿Qué más? What else? Um, the, the good... Uh... 
Joan. Ok, pero siempre dígamelo como una oración completa. I, I go to work. Okay. I take a shower. Ajá. Uh -huh. I go to uh, cook. I cook, como yo cocino. Uh -huh. Ok, I cook. Exacto, eso es el simple present. No es nada diferente, no es nada nuevo, na algo, algo raro, right? No, solamente es el I y luego el verbo. Eso es el simple eh, Simple present tense. So, si yo tengo acá, if I break something, si yo quiebro algo, ¿qué es lo que usted hace? What do you normally do cuando usted quiebra algo? Botar. I, uh, ok, ok, ok. Vaya, ¿Cómo digo yo lo voto inmediatamente? Mm, I... uh -huh. No lo traduzca, encuentre otra forma de decir votarlo. No sé cómo se dice votar. Bueno, en español, ¿de qué otra forma diría yo lo voto? Tirarlo. Ok, tirarlo. ¿Qué otra forma? O recogerlo. Ok, recogerlo. ¿Qué más? Uh -huh. O podría ser, por ejemplo, si quiebro algo, repararlo. Ok, exacto. Eso es lo mismo que vamos a intentar decir en inglés. Entonces ahora encontremos la forma de decirlo. If I break something, si yo quiebro algo, ahora, ¿cómo lo digo en inglés? I repair. There you go. Eso es todo. That's it. Encontrar la forma, right? Eh, de decirlo en inglés. That's it. So if I, when I break something, I repair it. Oh, that's it. Yo lo arreglo, right? Uh, si quiebro algo, yo lo escondo, guys. <laughs> If I break something, I hide it, right? So, yo lo escondo. That's it. What about the rest of you? ¿Qué hacen? So, guys, eh, voy a silenciar el micrófono un momento para que ustedes puedan compartir sus ideas, right? Y lo vamos completando como grupo. So, you can complete it as a group. There you go. Hello, Sandra. Hello. Juan también está presente. <laughs> yes. Y Karen. Yes. Hi. 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 Yes. Jorge, Catherine, Silvia, and Silvia Inet. Hi. Eh, llamé uno en un momentito. Voy a conectarme a la compu porque vengo okay. entrando a casita. Okay. Yeah. Entonces la primera sería if when o oh, no. Only one. If or when. If. If or when. If. Es que es lo mismo. Ajá. O sea, ocupa if o ocupa when. Ah, ok. Entonces si no ocupo... Ocupo if, no utilizo when. Mm, o sea, si ocupa if, no ocupa when. Si ocupa when, no ocupa if. O sea, solo es una, una, uno de los dos. Sin o, sea, o sea que if y when es lo mismo. Ajá. O sea, si usted, no. vaya, por ejemplo, en la primera dice if I break something. O sea, si yo quiebro algo o cuando yo quiebro algo, entonces eso significa. ¿Qué haría? Ah, si ah el. el... El if es como sí y el when es cuando. Porque, o sea, puede ser de las dos formas. Cuando uh -huh. yo hago esto, ¿qué pasa? O si yo lo hago, pasa eso. Entonces, cualquiera de las dos cosas oh, funciona. No. Uh -huh. Uh -huh. Pues eso sería if eh, I break some, sometime. something. Uh -huh. Something. Uh -huh. If I break something, in my case, I throw out. O sea, yo lo tiro a mí. <laughs> yes, I put in the garbage. Yes. Depend. Depend what? What? Um, no sería. Depende de qué quebró, como que. Ah, ah, ajá, sí, depende de lo que quebré y si se puede arreglar. Bueno, Digamos, si es de madera, solo es trabó. Es más fácil. <risa> Yo de vidrio, ni modo. Yo un día quebré un vaso de vidrio, lo reparé para que no se dieran cuenta. 
Yo le termino Le puse pega. No se notaba. Pega loca, dice. Ajá. Ok. Cuando se, cuando se dieron cuenta, yo no fui. Y pues ella, a saber qué puede. Then if I buy, I buy, buy some new technology. ¿Qué dice cuando compras nuevas algunas algunas nuevas tecnologías? ¿Cómo dice? Uh -huh. Yo compro nueva tecnología o son son es como algunos, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. uh -huh. When I buy some new technology, I ask to my to my sister. <laughs> yes, me too. I I ask to my son. <laughs> yeah. And, and I explain all the things he yo. Yes. Only the necessary <laughs> for me. And then another. Este, para ver, digamos, veo las características, sería I watch siempre, o sería otro verbo. I see, I check, I check. Ah, mm -hmm. check, no. Sí, sería bien ese. I check, charastic, sería característica, perdón. Mm -hmm. Mm -hmm. Y entonces, en la segunda. ¿Cómo le vamos a colocar? O sea, ¿qué hace, ¿qué hace usted si compra nueva tecnología? Mm. Por ejemplo, estaba diciendo Sandrita que ella le pregunta a su hijo si está bien o no. Yo lo que hago es preguntarle a mi hermana. Y en cambio, creo que, ¿quién era? Este, Juan. Juan Antonio dijo de que él le revisa las características. ¿Qué haría usted? Igual eh, cuando compro algo nuevo es revisar también. <risa> <risa> Hasta encontrarlo, que, cómo, cómo debo utilizarlo. Yo vi de, de, de Javier y Manuel. Pero... Manual, it is the same, the manual. Ah, ok. Rivete viene en francés, dice. <risa> o oh, en chino también viene. Ah, es más fácil todavía. Sí. But you know, todos vienen siempre en inglés. So, <laughs> good luck, very nice. El próximo que compren, guys, ya van a poder leerlo. So you will be able to read it. <laughs> yes. No sé si de leerlo si podemos, Que le entendamos, aunque esté en español. Si no le Cabal, en español, mucho menos en inglés, Cabal. ni en francés, ni en alemán. Cabal, imagínese que es de armarlo. En español no lo enredamos en inglés más todavía. <risa> The third one is... If I don't have enough money just before payday. I asked to my mommy or my, my sister sometime. Yes, I borrow to my, my husband or my son <laughs> or my brother. Depend what do you need.
Number four, say, if I feel depressed, I listen. I almost can say music. Yes, but uh, uh, the, la teacher dijo la otra vez la palabra. Worship, creo que se llama. Worship music, algo así. Sí, ¿verdad? Uh, yes, I'm right here. What is the word you need? Eh, música de oración is worship, algo así. Mm, yes, 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 yes. Okay. If I depress, I listen worship music. Well, when I I feel depressed, I talk to someone or I try to, to do other things. Juan Antonio, Ceci, ¿quién más estaba acá? Juan Jorge. Silvia. ¿Y cuál va? En la número cuatro. Six. Six. Four. Four. Sorry. Number four. Number four. I don't make. Um, Oh, I don't make um, progressing in in home and work English. Si me estaba deprimido. <laughs> what do you do? You saw uh, uh, anime. You watch anime. Oh. Juan Antonio, you watch anime when you are depressed. Yes, pero, yes, pero no cuando estoy deprimido. Ah, ok. Yo lo miro este, así, normal. <risa> sí, Luis, quiero pensar bien. Sí. Ahí es Lee, quizá. ¿Ves Lee? Mm -hmm. Ok. And the number five. If I feel especially energy. Yes. Well, I when I I feel especially energetic, I do exercise. Okay. When I feel especially energetic, I clean the house. <laughs> And the others. All 
right, guys. So let's share a little bit of your ideas, your opinions, what you have on them, right? So let's get started with the one that says, uh, let's start with number five. When I feel especially energetic, guys, yes, and what do you normally do? I practice, I practice deport. Mm -hmm. So you practice, you do exercise, you practice a sport. ¿Qué tipo de deporte? What kind of a sport? Soccer. Okay, so you practice, you play soccer. All right, very good. Guys, los demás que hacen, what do you do? I clean my house. <laughs> okay. You I play your basketball. House. You play basketball, okay. Guys, what do you do when you're energetic? I dance. Antes de fregarme, ir a correr. What happened? Eh, me dañé los ligamentos, así que no puedo hacer ejercicio. Oh, that's so bad. All right, swimming? Eh, no, jugando, play soccer. Ok, pero swimming puede ser. Can you do swimming? No, no sé nada. No, no, because, ajá, uh, no es un ejercicio de alto impacto, so probably mm -hmm. le puede ayudar, right? Oh, but that's so bad. That's right. Yes, it's so, it's, it's good for, for fortalecimiento. Fortalecer de, de, oh, right. the body. Uh -huh. mm, okay. Sabía que es de bajo impacto, but now that's a very good point. Okay. Yes. Well. You can give it a try. You know? So you can try. Mm -hmm. There are some places. All right, all right. Guys, what about uh, number six? When I feel stressed. Casting, guys, what do you do when you feel stressed? I sleep. <laughs> sleep, okay. And the others, the same? I got I you. You watch TV, okay. I, I have. You cook, all right. I have bad humor. You have a bad humor. <laughs> okay, yes, yes. But, yes. <laughs> yeah, I have to agree with that. <laughs> okay, uh, guys, what about number nine? When I have time to kill a nothing to do. Cuando tiene como mucho tiempo, like, no tienen que hacer nada. There's nothing to do. What do you normally do? I go to the park. Okay, to you go to a park. park. A park or a bar? The park. park. Oh, okay. So you go to a park. Okay. Guys, and the rest? ¿Cómo matan el tiempo? How do you, how do you kill time? Play video game. Okay, playing video games, uh-huh. Actually, I do it in YouTube, you know, so you're viendo videos. <laughs> I watch Ma Master Chef. <laughs> I don't like I, like I like to see the boys. Ah, yes, that's a very nice program. So the boys in American Idol, they are very nice. Mm -hmm. No, wait. The other one, what is the name of the other one? It's the voice and the other program where people sing, act, they do comedy. I have forgotten the name. Invincible. And no, it's it's an American program. It's in, in USA and in UK, but I have forgotten the name. Yes, yes, got talent. That's really nice. So the voice, America's Got Talent, yes. And uh, the Invincible, Caesar, de que se trata? What is that about? Mm, Do people sing? Por es parecida de voice. The, so people sing? Mm -hmm. Es de yes. canto, they sing, all right. Ah, no, 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 no. Uh, no. The, the superheroes. Superheroes. Ah, yeah. okay. So then it's a little different. All right. Um, there is one, I don't remember if Peruvian 
or your YN program que se llama Yo Soy. Have you ever seen it? ¿Lo han visto alguna vez, guys? No. No. I think, I think. It's very yeah. nice, very nice too, Sue. And there is a Colombian too. Yo me llamo. I think there is another one. Really nice. I, I really like it. All right. So yes, formas de perder el tiempo, de matar tiempo. <laughs> Way to kill time. That's the one. Okay. Okay, guys. Y la última. When I have something to do. Uh, I'm sorry, when I have to do something I hate doing, cuando debo de hacer algo que no me gusta hacer, ¿lo hacen? Do you do it? No. Yes, but I do, I do quickly. Okay, <laughs> you do it quickly? Okay. Okay. Uh -huh. Yeah, but ¿lo hacen? ¿No lo hacen? Do you avoid doing? ¿Se lo dan a alguien más? ¿Qué hacen, guys? What do you do? I give to my sister. Okay, so you, you give you give the activity to your sister, okay? Pero si hacen el trabajo, if it is a work. Ah. How do you say any more? <laughs> Anyways. <laughs> Anyways, okay, okay. Anyway. Okay, okay. O se lo paso al compañero de trabajo. <laughs> <laughs> Anyways, all right, all right, guys. So if you take a look, it's not like that complicated, right? Very good. So I have the next one. The next activity la vamos a hacer en grupo. We're going to do it in group two. Porque la próxima, guys, vamos a tener que dar un par de razones. We need to give some reasons. Y vamos a presentarlos. So look at this. It says, Find advice below, which you agree with or disagree with. So vamos a crear un par de grupos. We're going to make some groups. And guys, quiero que nos digan si están de acuerdo y por qué están de acuerdo. O si están en desacuerdo y por qué están en desacuerdo. So eh, obviously van a tener que crear una respuesta un poco elaborada, a little bit eh, elaborated. Pero lo vamos a hacer en grupo, right? So pueden practicarlo. You can practice it. You can practice pronunciation and everything. And uh, so I'm going to give you some topics here. For example, look at this. Tenemos el primero que dice, If a boy rarely see his father, he has problems growing up to be a man. ¿Están de acuerdo? Do you agree with this? Or do you disagree with this? Remember, um, La idea no es crear conflicto here or anything, sino solamente intentar eh, dar una opinión, right, in English. All right, number two. If your child, para quienes tienen niños, if your child doesn't seem to want to talk about their day, don't force it, just wait until they are ready to talk. What do you think? ¿Qué opinan, guys? Si su niño o su hijo, right, no quiere hablar del día, uh, don't force it. Dice que no lo obliguen. Until they are ready to talk. ¿Están de acuerdo? Do you agree with this? So, vamos a utilizar, no vamos a utilizar nada complicado. Lo único que vamos a decir es lo siguiente. I agree, right? I agree because. So, yo estoy de acuerdo por esto y esto, right? Or, estoy en desacuerdo. I disagree because. So, y una respuesta super corta and a very short answer to this. Eh, so, guys, quienes eh, están en el trabajo, están en el camino, creo que solamente tenía Silvia. Eh, let me know, please, eh, para poder hacer los grupos, right? And uh, to make sure que no dejemos a ningún compañero solito. So, creo que Dalila también iba en camino. Thank you, Maynard. All right, el siguiente dice, if a child often scratches knees and elbows, right? Como si el niño siempre se, se raspa elbows y las rodillas, that is just a, a normal part of growing up. Es algo normal. <laughs> Do you agree? ¿Están de acuerdo con esto? Or you are not in agreement? Gracias, Catherine. Thank you so much. Next one says, if a child spends a lot of time with technology uh, that gives them the skills, skills and abilities they will need in their adult life. So, si un niño pasa mucho tiempo con tecnología, video games, phones, etc., 
eso le va a dar las habilidades para la vida. What do you think? So, are you in agreement with this? Thank you, Jorge. So, or you disagree. So, estoy de acuerdo, I agree. Estoy en desacuerdo, I disagree. Y luego elaboramos un poquito la respuesta, right? So, um, okay, let's do something. Guys, vamos a crear um, un par de grupos, but please, escojamos eh, dos de estos. Let's select two. Ustedes deciden cuál de estos dos, de cuáles quieren hablar, right? And uh, intentemos crear una respuesta. Try to make an answer, porque están de acuerdo o porque están en desacuerdo. And uh, como vamos a hacer varios, and uh, divídense quién la va a presentar, who is going to present it. Y luego we go for that. So give me one moment. One, two, three. That will work. Okay, guys, so tenemos 10 minutitos. We got like 10 minutes. Leanlo, discútanlo, and, uh, and then elaboren una respuesta, right? I agree because, or puede ser we agree because. Nosotros estamos de acuerdo, o nosotros estamos en desacuerdo. So, guys, go for it. So, I agree. I'm going to write here. We disagree because I agree that it's going to be we agree. There you go. Let me share the screen. Uh, 10 minutes, guys. Let's go. Please go to the groups and elaborate it a little bit. Uh, Joel está por acá. Ivan, vamos al grupo, please. Let me know si. Están trabajando, or you are busy, or anything is going on.
Hello, hello. All right, guys, so we have two more minutes. From group number one, it will be President Tim, Ceci, and Juan Antonio. And from group two, Karen and Mr. Reyes.
Welcome back, everyone. I hope you're doing great. And uh, how was your practice? Was it a little complicated? Was it easy? Let's go un poco crear las ideas, crear la opinión, or not much. Se fueron corrigiendo. Did you help each other? Did you correct each other? Yes. Yes, a little. Okay, very good. So, tenemos un par de situaciones here, right? Uh, if you take a look, la mayoría están bastante fáciles. No hay como vocabulario muy raro, muy difícil. Probably solamente un par de expresiones. Uh, and before, antes que escuchemos sus opiniones, revisemos really quick. So, let's take a look. For example, here we have growing up, right? So, growing up is crecer or to grow up. Then we have, uh, let me see, scratch. So if a child often has a scratch, right? Like, si se ha raspado, rasguñado, those are the ones we got. And yeah, pretty much. Oh, and skills, que son habilidades, right? So skills is abilities. And the, those are the ones. So guys, uh, what is your opinion on them? Do you agree? Están de acuerdo? Do you disagree? What do you think about them? So let, let's have some. Uh, guys, so I have a couple of you, right? And the idea was to uh, que se fueran ayudando, uh, que se fueran corrigiendo, right? Y pues entre más practiquemos, se nos va a ser mucho más fácil expresar ideas. So um, I have Ceci and Juan Antonio from group one, pero igual si alguien quiere uh, jump in y, y ayudarles o agregar más información, no hay ningún problema. You're totally fine. From group two, I have Karen and I have Mr. Reyes. Same thing. Si alguien quiere, you know, agregar something else o algo que se les quedó por ahí, you can definitely go ahead and help. So, guys, comenzamos con el grupo número uno. So, or if I have volunteers, that would be very nice. So, group one, I got Ceci, Cesar, Yvonne, Juan Antonio, and Silvia Molina. So, guys, ¿cuáles escogieron? And uh, do you agree? Do you disagree? ¿Qué nos pueden decir? What can you tell us? Okay, Miss. Uh, nosotros escogimos la primera que es. Ah, oh, okay. Uh, boy, rarely sees his father. Uh, he has problem, problems growing mm -hmm. uh, uh, to be a uh, man. Okay, okay, very nice. Um, <laughs> no worries, aquí le ayudamos, así, no problem. Okay. Uh, we disagree because it is important to have the image of a father, but, but it is not so sometimes elementary uh, to become a man. Oh, that's a very nice thing. Okay, so you disagree with this. Okay, I like it. I really like it. Solo creo que hay una palabra, me corrige. I believe tiene la palabra something, right? O tiene sometimes. Es esto de aquí, something. Yes. Some. Ah, okay, okay. There you go. Okay, solamente esa palabrita, I think, that is something. Uh -huh. But very nice. That's a really nice one. Okay, okay, very good. Very nice idea. I like it. Super completa, bien estructurada. All right, guys. Very good. So, guys, el otro grupo tiene la número uno. No. Do you have number one too? No, teacher. No. Okay. So, what about the next? Alguien tiene el número dos. Do you have number two? Nosotros, sí. teacher. Okay. Okay. Very good. So, Juan Antonio, what do you have? Okay. Is your true doesn't? Seem to want to talk about their day at the school. Mm -hmm. Don't for it. Mm -hmm. Just wait. Mm. Until? Until they are ready to talk. Ready? Okay, very good. So what do you think? Um, we agree. Okay. Because we all need to have a personal space. Okay. Okay, okay. So you agree because you need to respect their space. Okay, guys, group two, si no me equivoco, tenía la número dos también, right? You had number two. Yes, teacher. Oh, okay. Yes, so, teacher. okay, do you agree as well or do you disagree with number two? 
we are agreeing. Oh, why? Okay. The, uh, because yeah. uh, uh, like a father, uh, Carlos say, they, uh, he wants to uh, stress. Mm -hmm. He don't want to stress her, her child, uh, his child. Mm -hmm. Because uh, he wants to that her boy, or not his boy, mm -hmm. want to talk when they have a comfortable uh, place or or the moment is good. Mm -hmm. Oh, okay, okay. Very nice. Uh, you are in different groups, pero aún así están de acuerdo. Okay, very good. <laughs> All right. ¿Cuál es la otra, guys? ¿Cuál es la siguiente que ustedes tienen? Very good job, both of you. The number five. Number five, okay. If a, breath, if a child spends a lot of time with technology. All right. So what do you think about this? We are disagree, teacher, because uh, the child is, is good to spend time in a technology, but not a lot of spend. Mm -hmm. One hour, but- One hour uh, is okay. It's okay, depend the, the age. Mm -hmm. But uh, in our case, we believe that the child maybe be, uh, the behavior, mm -hmm. like uh, the character that they, they seem in the most of the time, the character was a uh, bad, uh, bad behavior, and mm -hmm. they pretend to be the, the these characters. Okay, okay, like they want to copy or they want to imitate. Yes. Okay. And and another reason is they do exercise or do mm -hmm. something. Mm -hmm. in, in, with or talk with another people, maybe go to uh, the park mm -hmm. or practice sport and mm -hmm. and live the real life. No. Oh, okay. That's a really good thing. All right. So you disagree with this, right? Yes, teacher. Okay, okay. Guys, están de, también están en desacuerdo con la última. Are you in disagreement with number five? Uh, el grupo uno no, no discutió el número cinco. You didn't discuss number five. I guess that's no. a no. Oh, okay, okay, no problem, that's okay. Actually, I agree with you. So it, it's important to use technology, pero también contact, right, with people. All right, very good. I'm really glad, guys. Those are very nice opinions, the ones you have. Okay, very good. Um, guys, because of the time, vamos a revisar un poquito la parte de la plataforma que me mencionaban con los ejercicios eh, que estaban teniendo problemas, right? Gracias, Dalila. Thank you so much. So, denme un segundito solamente acá. Give me just a moment eh, y abro la plataforma. Si tienen el ejercicio específico que les está dando problemas, lo tienen a la mano, tómale una capturita, envíenlo al grupo ahorita, right? Y lo revisamos eh, para... Eh, aprovechar el tiempo en lo que sea más específico, right? To be super, super specific there. Denme solo un segundo y ahorita abro la, la plataforma. Hold on, hold on. Uh, estamos en la sesión cuatro, right? Right. Okay. Okay. Todos estamos teniendo problemas with number four. Recuerdo que es, no sé si Silvia mencionó que era con parte de los ejercicios del inicio. So let me know. Okay. Wait a second. My internet is thinking a lot.
Okay, guys, so yeah, creo que it's working. Sorry, it's taking forever here. So, okay, there we go. Okay, guys, so me indican cuál es el ejercicio. Let me know what is the exercise. La vez anterior revisamos el número uno, right? Eh, que era el que menciona wake up and being late. ¿Hay algún ejercicio en específico que les está dando problema con la número 19? La 3, la 4 y la 5. <ríe> Solamente. <ríe> Mentiras, mis. Ah, um, vaya, ok. So, ¿Quién me lo acaba de enviar? ¿Quién me lo.? Alguien me acaba de enviar una captura. Wait. Creo que es Iván. Yes, it was you, right? Ah, ok, ok, ok. I was like, wait, who is this? <laughs> ok, bye. Ahorita lo revisamos. So... Ay, creo que son los mismos que mencionas así. Ok. Um... Ah, bien interesante. Ok, guys. Bye. Hay, hay algo bien importante acá, que es la parte de gramática. Y solamente como antes de revisarlo, como recordatorio. Si tenemos tercera persona, por ejemplo, if my cat, y si yo tengo uno, right, yo voy a utilizar tercera persona, lo que significa le voy a agregar S. Pero si yo tengo plurales, if my cat, plural, con plurales, ya no necesito la S. So, cuando son singulares, es cuando yo necesito la S, right? So, eh, Iván, el ejercicio que acabo de revisar, la número 3, el problema parece que es porque tiene plurales y tiene la S. Y tiene la S. Y la número 4 tiene pasado. Paid es el pasado de pay. Pero en este, en esta, eh, en este tipo de condicionales no usamos pasados. Um, so ahorita la revisamos. Ok, guys. So ayúdenme con la número 3. Help me with number 3. And uh, acabamos revisando de algunas horas. No les voy a ir la, dando la respuesta, pero quiero que ustedes me la den. What you have, right? So. Okay. okay hold on. Vale, comencemos con la última que I believe is easier. ¿Qué tienen en la última, guys? What do you have? O cómo la tienen so far, que no les ha funcionado. ¿Quién tiene la número 5? Comenzamos acá con esa parte. So dice if the incomes. Vamos a solamente copiar y pegar. So incomes, recordemos que es la palabra ingresos, right? So if the incomes. Y luego tenemos el verbo be. No le puedo poner el verbo be, sino que tengo que conjugarlo. ¿Cuál sería la conjugación del verbo to be, guys? Are. Yes. Ah, ok. Otra vez. Tenemos acá S y la S me indica que es plural. So, cuando es, son plurales, yo voy a utilizar are. If the incomes are good, coma, y dejo un espacio. No se les olvide el espacio. An employee. Y luego tengo receive. Eh, tengo que transformar o tengo que agregar algo o le quito algo a receive, guys. Agregar la S. Ok. Es decir, person. A third person. Ok. Ah, bueno. Veamos si es eso. Si no puede ser que. Ah, ok. Look. Sí, está bien. Sí, funciona, guys. <ríe> ok, solamente recordemos. Incomes, la palabra es plural. Por lo tanto, voy a utilizar el verbo to be, el que utilizo para plurales. If the incomes are good, coma, y después de la coma hay un pequeño espacio. Asegúrense de dejar el espacio, please. Y me avisan si les funciona. Let me know if it works. ¿Funciona? ¿No funciona? Let me know. La primera es letra mayúscula y siempre escribimos el punto al final, right? We always write period.
Yes, no, maybe. ¿Y vale funcionó? Uh, yes, teacher. Ok, a quienes les estaba dando problemas, ya le funcionó, guys. Did it work? Silvia. Hello, teacher. Hi, oh, Miss. Oh, Silvia. <laughs> Wait, eh, so, Miss Molina, ¿usted sí le funcionaba? Sí. Ah, vale, ok, never mind. <laughs> ok, ok. Ok, guys, vamos con la cuatro, ayúdame con la cuatro, please. It says if. So if she. Y tengo pay. Le quito, le pongo. ¿Qué, qué le agrego, guys? What is missing here? Ajá, no voy a utilizar plurales, voy a utilizar siempre en singular, pero como es tercera persona, le agrego ese. If she pays her bills. On time, on time, coma y espacio. Coma. Mm -hmm. She doesn't. Ah, ok. Tengo una situación acá que es la parte negativa. And a mí no me acepta el apostrofe porque mi teclado está en otro idioma. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar algo que tenga apostrofe y se lo voy a robar. So, wait. Vamos a la 17. No hay nada de apostrofe. Guys, encuentran algo de apostrofe? Let me know. So it can be easier. Okay, there you go. I'm going to copy. Okay, and I'm going to go there. Okay, so if, if, oh, she pays her bills on time, comma, she. Y voy a utilizar negativo, right? So, el apostrofe doesn't have... Ok, pregunta, tengo que cambiar... Eh, ah, tengo que cambiar el have. ¿O así está bien? Es en the base form, she doesn't have to pay. Ok, siempre le pay. ponemos el to pay. Extra mm -hmm. money. Ok, so veamos si funciona. Let's check if it works. O si hay algo más. No, no funciona. On time, comma, she does not have to pay extra money. Okay, that's good. Back. So, parece que hay algo más acá. So, give me one second. Siempre, siempre es el apostrofe, guys. So, se los comparto. Ok, so guys, eh, do me a big favor, copien y peguen este, please, copy and paste it. Ah, sí, el apóstrofe es diferente. So the apostrophe is luckily a comma there. Copienlo, peguenlo, and let me know. Y me regalan confirmación si les funciona, please. That is number four. Yes, teacher. It worked. Okay. Yes. Okay, very good. Creería que es el mismo problema que tenemos con la tres con el apostrophe. So, if you already tried, intenten copiar y pegar con este. And give me some confirmation. Me regalen confirmación, please. Si les funciona o si todavía les está dando error. Yes, yes teacher. Okay. okay, perfect, perfect. See, guys, entonces al parecer es solo el apostrofe. Okay. Leaving that uh, aside, hay otro ejercicio que les está dando problema con los apostrofes o que no lo hayan comprendido, de ayudar a understand. No, Solo eso, Vera. No. Hola, hola. Yo le preguntaba hace un momentito. O sea, yo terminé ya todos los ejercicios que están en la plataforma. Pero eh, no recuerdo, son como en, los primeras, en, la, en la primera parte, 
este, no me dejaba avanzar cuando yo le consulté y la verdad es que me al siguiente, o sea, me fal, digamos que me quedaba, eso me salía siempre mala Ajá. y me saltó al siguiente ejercicio. Entonces Ajá. mi pregunta era si yo podía regresar al que ya hubiese terminado como al 4 o 5, no recuerdo qué número era. Entonces, si no hay problema. Mm, no, no, no hay ningún problema. Para poderlo revisar. Sí, yes, of course. Okay. Yes. Eh, de hecho, guys, eh, si se recuerdan, necesitamos el 80% de plataforma. So, si a usted ya le aparece 80%, we are good. Pero si la quiere completar al 100%, lo más fácil es que se vaya acá a progreso. So, you go to this part. Y en progreso le va a aparecer en qué ejercicios, right? Eh, es que tiene como menor score. So, si se fija acá, les van apareciendo like 0 de 20, 0 de 20, que son algunos ejercicios, right? Que a mí no me, lo, no me los marca. Entonces, si ve, por ejemplo, que acá le marca 0 de 20, es más fácil de una sola vez irse a este ejercicio y buscar 1, 2. Este es el ejercicio número 2 de la, de la unidad número 2, right? En, para que no vaya uno por uno checando, es más fácil desde progreso. So that's a lot easier. En acá, eh, si se fijan, está en 80%. Una vez llega el 80% para arriba, ya es una nota eh, aprobatoria en platform, right? So dentro de la plataforma, claro. A eso le sumamos la asistencia. So guys, gracias por, eh, you know, traer esos ejercicios. That's really, really nice that you were asking some questions and uh, please solamente intentemos dejarlo terminado el día de ahora si les falta si solo le faltaba eso súper bien eso significa que la mayoría ya estaríamos eh, con la plataforma completa and uh, no se les olvide ingresar el día de mañana terminamos clases tomorrow right siempre a la misma horario de 8 a 10 y luego ya se quedan en vacaciones guys so <laughs> please do not miss no vayan a faltar, right? Um, lastimosamente el tiempo pues se nos va volando. So solamente les tomo asistencia. Si me regalan eh, un momentito en su cámara, please. Me la enciendan un ratito. Y me regalan siempre confirmación verbal que estamos ahí, please. I would really appreciate it. So, one second. Okay. Mr. Reyes. Presente, Gracias, Mr. Reyes. Eh, Ceci. Thank you. Eh, Cesar. Present. Thank you so much. Cloud, Yvonne. Present, <laughs> Thank you. Dalila. Present. Gracias, Miss Yvonne. Present, teacher. Gracias, Joel. Joel está ahí. Jonathan. Ah, Jonathan. Gracias. And uh, let me see, Jorge. Present, teacher. Gracias, Jorge. And I have Juan Antonio. Present. Gracias. Uh, Karen. Present, teacher. Gracias. Uh, Catherine. Catherine está Present, por ahí. Gracias, Miss. Thank you so much. Uh, Minor. Minor creo que estaba trabajando. But thank you, Minor. Uh, Sandra. Present. Thank you so much. And Silvia Estela. Present teacher. Gracias. And Silvia Inés. Present Thank And you. Me. Miss era Maya, yo ya lo anoté, güey. No, sí, ya lo anoté. Oh, okay. <laughs> I already took you. Creo que solo no lo mencioné, but I already took you into account. No worry. Okay. Eh, Silvia nos debe el trip, you know, de cómo se ve Costa Rica, what it looks like. <laughs> Tome muchas pictures, Miss, y ahí nos comparten mañana. You share it tomorrow. Right, guys. Con gusto, teacher. See you. Thank you. You're welcome. Good All right, guys. So thanks, everybody. Good night. Good night. El día de mañana. Have a good night. Good night. Good night. Tomorrow. Good night. Good night. Good night. Bye. See you soon, teacher. See you tomorrow. Siempre me da error. Dalilas. Eh, Dalila dice. Never mind. Bye, guys. Bye, teacher. Good night.